பால் சாரமேறின பேச்சு பாகம் இரண்டு கொலோசியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் அவன் அவனுக்கு இன்னின்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் உங்கள் பேச்சு எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரமேறினதாயும் இருப்பதாக கொலோசியன்ஸ் ஃபோர் செக்ஸ் Let your speech be, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Why? That you may know how you ought to answer every man. How you may ought to answer every man. Avan avanukku innenna praharamaga uttaravu sollum padikki. அவன் அவனுக்கு இன்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் பேச்சு எப்போது கிருபை புரிந்தனதாயும் உப்பால் சாரமேறினதாயும் இருப்பதாக பிரியமானவர்களே நான் வாசித்த வேத பகுதியிலே ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள் அந்த சம்பவத்தை கடந்த வாரத்திலே உங்களுக்கு சற்று விரிவாக சொன்னேன் எலிசா தீர்க்கதரிசியின் புத்திரர்கள் எரிவோ பட்டணத்துக்கு வருகிறார்கள் அந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது என்று காண்கிறார்கள் ஆனால் அந்த தண்ணீர் அது பாழாக இருக்கிறது அந்த நிலமும் பாழாக இருக்கிறது தண்ணீர் கெட்டதாக இருக்கிறது குடியிருப்புக்கு நல்லது தண்ணீரும் கெட்டதாக இருக்கிறது நிலமும் பாழாக இருக்கிறது நம்மளே முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சில வேலைகளை அப்படி தான் சில மனிதரை பற்றி சொல்ல தேண்டும் அவர் நல்லவர் தான் ஏன்னா அவர் பேச்சு சரியில்லை அவர் நல்லவர் தான் ஆனால் அவர் பேசுகிறது நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை அவரோட சேர்ந்து ஜைவாக முடியலை வேர் அன்னேபிள் டு கோ வித் ஹீம் வேர் அன்னேபிள் டு லிவ் வித் ஹீம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ எலிசா என்ன பண்ணுறாரு கொஞ்சம் உப்பு கொண்டு வர சொல்லி அந்த உப்பை ஒரு தோண்டியில் வைத்து அந்த தண்ணீரில் போடுறார் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு இந்த தண்ணீர் ஆரோக்கியமாயிட்டு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அந்த உப்பு அங்கே சேரும்போது அந்த தண்ணீர் ஆரோக்கியமாயிட்டு அந்த தண்ணீர் ஆரோக்கியமாயிட்டு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்படிங்கிறார் அப்போ கொஞ்சம் உப்பு நம்ம த பேச்சில் சேருமானார் நம்ம பேச்சு ஆரோக்கியமாயிடும் பிரியமானவர்களே கிரேக்க சொல்லாடலில் சீசன் வித் சால்ட் உப்பு போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் டேஸ்ட் சேர்த்துக்கோ டேஸ்ட் சேர்த்துக்கோ என்று பொருள் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நம்முடைய பேச்சில் தேவ ஆவி தேவ அனுக்கிரகம் தேவனுடைய கிருபை தேவன் தருகிற திவ்ய சுபாவங்கள் இதை நம்முடைய பேச்சில் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் பிரியமானவர்களே அந்த பேச்சு ஆரோக்கியமாக மாறிவிடும் அந்த பேச்சு ஆரோக்கியமாக மாறிவிடும் நான் உம் என்று இருப்பதற்காக பேசாமல் இருப்பதற்காக அழைக்கப்படலை நல்லா பேசணும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஏசு தன் வாயை திறந்து பேசினார் பிரியமானவர்களே நான் பேசுகிற பேச்சோடு கூட கொஞ்சம் உப்பை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் கடந்த வாரம் ஐந்து குறிப்புகளை நம்ம பார்த்தோம் எப்படி நம்முடைய பேச்சில் உப்பை சேர்த்து கொள்வது ஒன்று இன்ப வார்த்தைகள் வி கன்சிடர் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீக் ஹவு வி கேன் 
season our speech with salt. Number one, words which are pleasant. Kurt Padarki in Bamana Vartil Manavati in Odea Navin kill Palum Tain Umirkrat. Already a while in the Tain Vodagrat. Manaval and Soligra when walk in Bama irrecrat. When walk in Bama irrecrat. I'm a worrower road or a pace with the day, Naser, eh? In Piriame, in Ruba with the A. In the Rumba. Inimi I have very clear. Where very Namaki is a conjoin, seller Kiverdi Kiagurk. Very man of relevere, very man of the lever, Thiruman and Adatha Puerin then, and the Thiruman at the lay. One other party lay Manavalanum, Manavatium. Yepudi, whatever, whatever. Or Inba thought of very clear, cooped a gargal, end by the good to base. Output transcript Out in Amavit in the basic Palahavendum, in Esame, in Piriame, in Manalane, in Nesere, in the basic Palahavendum, in the Sunday. For Velicella, Thiruman at the Kumun Baga, Kadal Nakula Zirkum, Thiruman a man a pinba, the model Nakalaka Mariud. Thiruman a mudin the day, Piriaman a relay. Whatever Pinagalchi, you know, at the lay, Wolling the Sather and Daril, whatever Kapone, Apodore Ganava. And by the lay moot over our in a Sanditar, Tanevere Ran Vadigari and Arimura Patina, the Mudukur would earn that. Our sonar now marriage contherne, a wife or lana, but in the marriage contherne reception wait lapay and wife a coat to our land pone. Ning a son of Maric on a tribe and a young wife and a year a year and a path. Nalla than a pointing will get no chin ketang. Nalla than a pointing will get no chin ketang. In the unbag a pace in Ali and my eyes pole, mental eyter pole, Yende, Nenekaton de Piria man of relay. Inni a Vulavaka in another curl. Kani repair, Kai covered it. Unbe, Piria me, darling, Abdin Kubrame, Chani and eh, Kalize, Gavadi, Abdin Kupur. In a Vulavaki in Nazakur. Pretty a man of really. Thirman man of Pudilla or the Rumba and Ba, Maneve Pate. In a day of dinner. And the marketing in a darn. Not a pot to pass it. Deaky unbal da, Ning and by an adin to Ning and Anna and by an adam cattle and never bought the kinna. Pretty a malena day and a dine by the wood. Nobody away the Akame. Muramain buddy, in by my pesal. Nobody a pull a load and good in by my pesal. Tell a word of a le pull a le conjum bose, a raja canna in the conjuver. I want very a raja vaga or adiariaga. I want very grand. Tell a word like pull a le conjum bose, third to pie. Cull is a good tea. I'll not rumba in by my conjuver and pick back a tag of maribudum. Piria man of relay. Nobody a chola de lily curtain, I'm governor my repose, nalade, and a lab. To season your speech with salt, use pleasant words. Nalla, inimiana, warte, right salt. Urna or sonna or repath, and a mad married cra. Abdina, cake or comer. When a bath of a summarier, Abdin Salinga, I'm almost under the shepherd to come. We're all my son of the Rendu and Narcala. Again, my man of Mandavendum and Alle. Worth a bath, Ulla Varazing and the Solo, the Capadilla, when you wait punning and the Solo. So, in the man of art, the great Pesci Palahavid. Irandavazi. Iri way, Yeraki Varte, words which spread or disperse. Knowledge. Harivai vidaikyum, harivai irakyum varthi. That is the Walaga Praharaman Harivai and Matramel. Lavati Marinde and the Harivai Nampes was the Nalit, Kuripah. Devan a petty, Veda te petty, Devan Kesu Kulaiki a te petty, Nithi a te petty, Avikure Walaga te petty, 
கத்தர் நமக்காக வைத்திருக்கிற சிப்பின் வழியை பற்றி பிரியமானவர்களே நம்முடைய உதடுகளிலே மக்கள் அறிவை தேடுவார் அறிவை தேடுவார் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் நம்ம வேர்ட்ஸில் இருக்கும் இன்பமான வார்த்தைகளோடு அறிவு செறிவு இருக்குமானால் அது உப்பினாலே சாரம் ஏறி இருக்கும் இல்லாவிட்டால் சப்பென்று இருக்கும் நம்ம சொல்லுகிற தகவல் சப்பென்று இருக்கும் கத்திரத்தில் வரத்துக்காக கேளுங்க அவனவனுக்கு என்னென்ன விதமாய் உத்தரவு சொல்ல நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் யார் யார்கிட்ட எப்படி எப்படி பேச வேண்டும் என்று நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் இந்த அறிவு நமக்கு வேண்டும் உலக பிராரமான அறிவு அல்ல பரிசுத்தரை அறிகிற அறிவே அறிவு அதை நம்முடைய பேச்சில் சேர்க்க நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் சரி நம்ம பார்த்தோம் இன்பமான வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் அறிவை இறைக்கு இறைக்கிற வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் மூன்றாவது ஞானத்தை உரைக்கும் வார்த்தைகள் உரைக்கும் என்றால் இம்ப்ரிண்ட் பண்ணுறது பதிவு வைப்பது வேர்ட்ஸ் விச் மேக் இன்டெலேபிள் மார்க் ஞானத்தினுடைய பத விளக்கத்தை கொடுத்தேன் ஒரு உயரிய லெக்கு அந்த லெக்கை அடைவதற்கு எளிய முறை குறைவான பிரயாசம் சரியான வழி வழி சரியாக இருக்க வேண்டும் எளிய முறையாக இருக்க வேண்டும் நான் சாப்பிடுகிறேன் என்று இப்படி கையை சுற்றி சாப்பிடுவதில் எளிமையாக சாப்பிடலாம் சரியான வழி எளிய முறை அதற்கு எவ்வளவு குறைவான பிரயாசம் வேண்டுமோ அவ்வளவு குறையான பிரயாசம் அதான் ஞானம் என்று பார்த்தோம் தட் இஸ் அ விஸ்டம் ஸோ வி மஸ்ட் ஹேவ் அ நோபிள் கோல் டு ரீச் தட் நோபிள் கோல் வி மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் த ரைட் வே வாட் இஸ் த சிம்பிள் மெத்தட் அண்ட் வாட் இஸ் த லீஸ்ட் எஃபர்ட் அப்போ ஞானம் உள்ளவர்களாக இருப்போம் நமக்கு அந்த லெக்கு இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு அல்டிமேட் கோல் பரலோகம் போய் சேரணும் எப்படியாவது பரலோகம் போய் சேரணும் அதான் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற அல்டிமேட் கோல் அதுக்கு எது சரியான வழி அதுக்குரிய எளிய முறை என்ன குறைவான பிரயாசம் என்ன இதை உரைக்கக்கூடிய மனதில் பதிய வைக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நான் பேச வேண்டும் ஞானத்தை உணர்த்தும் வசனம் நம்முடைய வாயில் இருக்க வேண்டும் அதுவும் ஒரு வரந்தான் பரத்திலேருந்து வருகிற ஞானம் அப்போ நம்ம பேசும்போது என்ன பேசுகிறோம் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் எப்படி சமாதானமாக இருக்கலாம் எப்படி நம்ம இறக்கத்தாலும் நற்கணிகளாலும் நிறைந்திருக்கலாம் இப்போ அந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய வார்த்தை வாயில் வெளிப்படும்போது அது உப்பினாலே சாரம் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே நான்காவது போன வாரத்தில் பார்த்தோம் முக்கியமான ஒன்று நம்முடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு புத்தி சொல்லுகிற வார்த்தைகளாக சிந்தித்து செயல்பட வைக்கிற வார்த்தைகளாக பிரியமானவர்கள் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் அட்மானிஷ் என்று சொல்லுகிறார் புரின் மைண்ட் கொஞ்சம் இது பார்த்துக்கப்பா இப்படி செய்தால் எப்படி இருக்கும் இந்த புத்தி சொல்லுகிறது யார் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் புத்தி சொல்லலை யாருக்கு அந்த காரியத்தை குறித்த ஒரு தெளிவு இருக்கிறதோ அவங்க பெரிய மற்றவங்களுக்கு புத்தி சொல்ல பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு புத்தி சொல்லலாம் ஒரு வேளை இந்த நாட்களில் நம்ம விட நம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த கைபேசி திறன் பேசி மடிக்கணனி இதெல்லாம் நல்லா அறிந்திருக்கிறார்கள் இது வாங்கலாம் இது வாங்கக்கூடாது செய்யலாம் செய்யக்கூடாது சொல்லுவாங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க பெரிய மாதிரி கணவன் மனைவிக்கு புத்தி சொல்லலாம் மனைவி கணவனுக்கு புத்தி சொல்லலாம் பெற்றோர் கண்டிப்பாக பிள்ளைகளுக்கு புத்தி சொல்லணும் உட்காரும்போது எழுந்திருக்கும் போதும் நடக்கும்போதும் பிள்ளைகளோடு கூட பேசி இப்படி செய்யுமா இப்படி செய்யாத செய்தால் அப்படிப்பட்ட விளைவு வரும் ஊழியர்கள் விசுவாசிகளுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டும் பெரிய மாதிரி ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல பழகியிருக்க வேண்டும் அதுவும் உப்பினாலே சாரமேற்றப்பட்ட பேச்சு ஏதோ நீ பட்டாக தான் உனக்கு தெரியும் அவன் பட்டு அப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சொன்னாலாம் கேட்க மாட்டான் என்று விடக்கூடாது 
அவர் நம்முடைய பேச்சு புத்தி சொல்லுகிற பேச்சாக இருக்க வேண்டும் இந்த புத்தி சொல்லுதல் தான் பாதுகாப்பு வளையத்தை உண்டாக்குகிறது மனைவி கணவனுக்கு சொல்லுகிற புத்திமதி கணவன் மனைவிக்கு சொல்லுகிற புத்திமதி குறிப்பாக பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு மேய்பெண் விசுவாசிகளுக்கு சபையாருக்கு சொல்லுகிற புத்திமதிகள் அவர்களை சுற்றி அமைகிற வேலியாக இருக்கிறது ஐந்தாவதாக பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வார்த்தைகள் தேவனுக்கு பிரீதியாக அக்செப்டபுளாக இருக்கும் ஞானமாக இருக்கலாம் அறிவாக இருக்கலாம் தேவனுக்கு அது பிரியமாக இருக்க நீ சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிரிய என் வாயாக இருந்து நீ பேசிட்ட அப்படின்னு தேவன் சந்தோஷப்படுவார் தேவன் மகிழ்வாரா அப்படி தேவன் மகிழக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லுகிறோமா தேவனுக்கு பிரிதியா என்பதை விட தேவனுக்கு ஏற்புடையதா இருக்குமா என்று யோசித்து பார்க்கணும் அப்போ நம்முடைய வார்த்தைகள் உப்பினாலே சாரம் ஏறின வார்த்தைகளாக இருக்கும் சரி இன்றைக்கு தொடர்ந்து ஒரு ஐந்து காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் மிக முக்கியமான ஐந்து காரியங்கள் முதலாவது சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து ரெண்டு சாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வர்ஸ் டூ எல்லா மனுபுத்திரரிலும் நீர் மகா சௌந்தரியம் உள்ளவர் எல்லா மனுபுத்திரரிலும் நீர் மகா சௌந்தரியம் உள்ளவர் உம்முடைய உதடுகளில் அருள் பொழிகிறது உம்முடைய உதடுகளில் அருள் பொழிகிறது ஆகையால் தேவன் உம்மை என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கிறார் எப்படி தேவன் நம்ம என்னென்றைக்கும் ஆசீர்வதிப்பார் நம்முடைய உதடுகளிலே அருள் பொழியுமானால் தேவன் நம்ம என்னென்றைக்கும் ஆசீர்வதிப்பார் எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கு பாருங்க ஆகையால் தேவன் உம்மை என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆகையால் என்றால் உம்முடைய உதடுகளில் அருள் பொழிகிறபடினாலே பிகாஸ் கிரேஸ் இஸ் ஷவர்டு கிரேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃபோர்த் ஃப்ரம் யுவர் மவுத் வெறும் பாலும் தேனும் வடிந்தால் மாத்திரம் போதாது நம்முடைய உதடுகளிலிருந்து அருள் கிரேஸ் பொழிய வேண்டும் அதனால தான் லூக்கா நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் லூக் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ எல்லோரும் அவருக்கு நர்சாட்சி கொடுத்து எல்லாரும் அவருக்கு நர்சாட்சி கொடுத்து அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட கிருபையுள்ள வார்த்தைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட கிருபையுள்ள வார்த்தைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு இவன் யோசேப்பின் குமாரன் அல்லவா என்றார்கள் அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட கிருபையுள்ள வார்த்தைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு இவன் யோசேப்பின் குமாரன் அல்லவா என்றார் அப்ப வாயிலிருந்து கிருபை உள்ள வார்த்தைகள் பெறப்பட வேண்டும் பொதுவாக நம்முடைய தமிழ் வேதாகமத்தில் கிருபை 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 என்று நாம் பார்ப்பதற்கு எபிரேயத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் ஹனே ஹனே கேஹெச்ஏஎன்இ ஹனே அதற்கு ஃபேவர் அருள் தயவு என்று சொல்லலாம் கிரேக்கத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் கேரிஸ் கேரிஸ் பழைய ஏற்பாடு கிரேக்கத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கும் போது இந்த கெனே என்ற வார்த்தை வருகிற எல்லா இடங்களிலேயும் கிரேக்கத்தில் கேரிஸ் என்ற சொல் தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் கேரிஸ் கேரிஸ் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பியூட்டி என்று சொல்லலாம் கிரேஸ் கேரிஸ் என்றால் பியூட்டி பிரியமானவர்களை இந்த அருள் என்ற அந்த சொல் அந்த ஃபேவர் என்ற சொல்ல உங்களுக்கு விளக்குவதற்காக அவனுடைய ஆழத்தை உங்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக நேற்று சற்று தியானித்து ஒரு பொருட்செறிவோடு கூட ஒரு பத விளக்கத்தை எழுதினேன் ஃபேவர் ஏஸ் ட்ரீட்டிங் அ பர்சன் ஜென்ட்லி அண்ட் கேர்ஃபுல்லி ஆங்கிலத்தில் குறித்து கொள்ளுங்கள் பின்பு தமிழிலே தருகிறேன் ஃபேவர் இஸ் ட்ரீட்டிங் அ பர்சன் ஜென்ட்லி அண்ட் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் பெஸ்டோயிங் அ ப்ரிவிலேஜ் அப்பான் தட் பர்சன் ட்ரீட்டிங் அ பர்சன் ஜென்ட்லி அண்ட் கேர்ஃபுல்லி ஒரு ஆளை ரொம்ப ஜென்ட்லாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி Bestowing a privilege upon that person. 
அவனுக்கு ஒரு சிலாக்கியத்தை ஒரு சிறப்பு உரிமையை கொடுக்கும் ஒரு தனிநபரை ரொம்ப ஜென்டிலாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்குறோம் வி த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரமோட்டிங் தட் பர்சன் அவனை உயர்த்தும்படிக்கு அவனுக்கு ஒரு உயரிய நிலையை கொடுக்கும்படிக்கு அவன் ரொம்ப ஜென்டிலாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு சிலாக்கியத்தை கொடுக்குறோம் நோக்கம் என்ன அவனை உயர் நிலையிலே உயர்த்தும்படி ஒரு உயர் நிலைக்கு கொண்டு வரும்படிக்கு வித் பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரமோட்டிங் தட் பர்சன் டு ஏ லெவல் டு ஏ ஹையர் லெவல் வி டிசைர் நான் விரும்புகிற ஒரு உன்னத நிலைக்கு அவனை கொண்டு வரணும் தோ தட் பர்சன் பை ஹிஸ் அக ஓன் டிசர்வ்ஸ் நைதர் தட் ட்ரீட்மெண்ட் நார் தட் ப்ரமோஷன் ஆனால் அந்த ஆசாமி நாம் ஜென்டிலாக கேர்ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணுறோமே அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் தகுதி கிடையாது நாம் கொடுக்குற ப்ரொமோஷனுக்கும் தகுதி கிடையாது இப்படி ஜென்டிலாக நம்ம ட்ரீட் பண்ண அவர் தகுதி உள்ளவர் கிடையாது அவருக்கு இப்படி ஒரு ப்ரொமோஷனை அவர் சிலாக்கியத்தை கொடுத்து அவரை கொண்டு உயர்த்தி வைப்பதற்கும் அவர் தகுதி கிடையாது ஆனால் நாம் அவர் மேல் வைத்த ஒரு அன்பு பட்சம் பாசம் அவரை எப்படியாவது உயர்த்திடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம செய்கிற ஒன்று பேர் தான் ஃபேவர் தயை அருள் என்ற சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த தயை அல்லாட்டால் அருள் என்று சொன்னால் இதை தமிழில் வினோதத்தை மொழிபெயர்க்க சொன்னேன் சுயமாக எந்த ஒரு தனி கவனிப்புக்கும் உயர்வுக்கும் தகுதி இல்லாத ஒருவரை அவராக எந்த ஒரு தனி கவனிப்புக்கும் உயர்வுக்கும் தகுதி இல்லாத ஒருவர் அவரை நாம் எதிர்பார்க்கும் ஒரு வளர்ச்சியை ஒரு உயர்வினை அடைய வைப்பதற்கு நாம் எதிர்பார்க்கும் ஒரு வளர்ச்சியினை ஒரு உயர்வை அடைய வைப்பதற்கு அவர் மேல் நாம் காட்டும் கனிவு கவனம் மற்றும் அவருக்கு நாம் கொடுக்கும் சிறப்பு உரிமை அருள் எனப்படும் அப்படின்னு மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே எளிதாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒருவரே ஒரு உயர் நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு கூட அவர் மேல் கவனம் செலுத்தி அவருக்கு தகுதி இருக்கோ இல்லையோ அவருக்கு சில சில புரிமைகளை கொடுத்து நாம் விரும்புகிற உயர் நிலைக்கு கொண்டு வருவது அருள் அதுதான் ஃபேவர் என்று சொல்லு அதான் பல ஏற்பாட்டில் கிருபை தேவன் நம்மை தம்மை நம்மை தம்மை போல மாற்றுவதற்காக கிருபை தருகிறார் ஃபேவர் தருகிறார் நமக்கு அந்த தகுதி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம அவரை போல் மாறக்கூடிய தகுதி நமக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அவர் நம்மை தம்மை போல மாற்றுவதற்காக கிருபை தருகிறார் ஃபேவர் தருகிறார் பிரியமானவர்களே தயை என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஜென்ட்ரல் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் எ டிசையர் டு டூ குட் எ டிசையர் டு டூ குட் எப்படியாவது நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் அப்போ நம்முடைய வார்த்தையில் அருள் பொழிய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுக்கு தகுதி இருக்கோ தகுதி இல்லையோ ரொம்ப ஜென்டிலாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அவனுக்கு சில ப்ரிவிலேஜஸை கொடுத்து அவனை உயர்த்துக்கிறோம் ஒரு பையன் அப்பாட்ட வந்து ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் காட்டணும் பார்த்தோன்னா அப்பா கோந்துருச்சு இது காட்ட நான் அவளுக்கு செலவழிச்சு படிக்க வைக்கிறேன் எல்லாம் ஃபெயிலாக இருக்கே ரெண்டு அறிவு இருக்காடா படத்தில் முப்பது மருத்து நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு திட்டினார் அந்த பையனப்பா அது உங்கள் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவன் ரிப்போர்ட் எடுத்து காட்டினான் அதில் கொஞ்சம் தான் கோடு வாங்கியிருக்கான் ஒரு வேலை பையன் ஒரு படத்தில் முப்பது மார்க் வாங்கியிருக்கான் இப்போ பரவாயில்ல சோர்ந்து போகாத கொஞ்சம் நல்லா படுறா இன்னொரு அஞ்சு மார்க் எடுத்தானே பாஸ் ஆயிடலான்ட்டா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மார்க் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஒரு அஞ்சு மார்க் எடுத்தால் பாஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதானடா அவர் சொல்லி பாருங்கள் அஞ்சு மார்க் எளிதாக எடுத்துருவோம் 
அஞ்சு மார்க் எடுக்கணும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை அஞ்சு மார்க் எளிதாக எடுக்க முடியும் அப்போ என்ன செய்கிறோம் அவனை ரொம்ப ஜென்டிலாக கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி அவனை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு முப்பத்தைந்து மார்க் எடுக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம உற்சாகப்படுத்துகிறோம் முப்பத்தஞ்சு எடுத்து பாஸ் பண்ணிட்டோம் முப்பத்தி எட்டு மார்க் ஆ வெரி குட்ரா சார் முப்பத்தஞ்சு எடுத்தாலே பாஸ் ஆகணும் முப்பத்தெட்டு எடுத்துட்டடா இன்னும் ரெண்டு எடுத்தோன்னா நாற்பதுன்னு ஆயிரும்டா ட்ரை பண்ணு ரெண்டு மார்க் தானே நாற்பது எடுத்துடலாம் பெரிய மாணவர்களே அவன் அறிந்து கணக்கு படத்தில் ஒரு நாள் கூட ஒரு வகுப்பில் கூட பாஸ் பண்ண மற்ற எல்லா படமும் நல்லா படிக்கிற ஒரு பையன் என்னுடைய சண்டே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தான் ஒரு நாள் சண்டே ஸ்கூல் வரல வீட்டில் போய் கேட்குறேன் என்னன்னு சொன்னால் அவன் இப்படி அவனுக்கு மேத்ஸ் வரல மேத்ஸுக்கு பரீட்சைக்காக படிக்கிறக்காக சண்டே கிளாஸ் வரலன்னாங்க ஆனால் அவன் பேரண்ட் அவங்க எனக்கு தெரியாது அவரோட டாக்டர் அவர்கிட்ட நான் பேசி நான் அவனுக்கு மேத்ஸ் சொல்லி விட்டுக்கிறேன் நீங்கள் சண்டே ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க அவங்க எங்கள் சபை கிடையாது ஆனால் சண்டே ஸ்கூலுக்கு மாத்திரம் வந்துக்கிட்டு தான் அவன் ரெண்டு மூணு நேரம் வரலையேன்னு சொல்லி நான் அவங்க வீட்டுக்கு தேடி போனேன் அந்த பையன் வர ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு தெரிஞ்சு சிக்ஸ்த் ஓர் செவன்த்து எந்த ஒரு வாய்ப்புலையும் ஒரு நாளும் அவன் கணக்கில் பாஸ் ஆனதே கிடையாது பிரியமானவர்களே மற்ற பாடங்கள்லாம் நல்லா படிப்பான் அதனால் ஒவ்வொரு வாய்ப்புலையும் ப்ரொமோஷன் போட்டாங்க இப்போ அவன் டென்த் வந்திருக்கிறான் ஒரு சில வாரங்கள் ப தேர்வுக்கு முன்பாக ஒரு சில வாரங்கள் அவன் என் நல்ல இன்டெலிஜென்ட் பாய் அவனை உற்சாகப்படுத்தினேன் அவனோடு கூட பேசினேன் சில வழிமுறைகளை சொல்லி கொடுத்தேன் டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம்பிள் அந்த பையன் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்திருந்தான் தயவு செய்து நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்பி வச்சுடாதீங்க உண்மை பிரியமானவர்கள் நம்முடைய வார்த்தைகள் அருள் உள்ள வார்த்தைகளாக இருக்கணும் அவங்கள ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்கணும் இடிக்கிற வார்த்தைகளாக பிரியமானவர்களே சில வேலைகளில் நம்ம கொடுக்குற ஆலோசனை அவர்களை கட்டி எழுப்புவதை விட உடைத்து போட்டுவிடும் ஒரு அருள் பொழியணும் அவங்க கேட்குறவங்களுக்கு அது ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய ஒன்றாக அமையணும் அவங்க பேச்சை குறித்து நீங்கள் தீர்மானித்து கொள்ளுங்க நம்முடைய பேச்சில் பெரிய மாணவர்களே ஞானம் இருக்கணும் அறிவு இருக்கணும் நம்முடைய பேச்சு இன்பமாக இருக்கணும் நம்முடைய பேச்சு மற்றவர்களுக்கு அருள் சேர்க்கக்கூடிய பேச்சாக அமைய வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல ஏழாவது இதுவும் நமக்கு ரொம்ப அவசியமான அழகான ஒன்று வாசியங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்கு ஐந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்கு ஐந்து இவர்களுடைய வாயிலே கபடம் காணப்படவில்லை கபடம் இல்லாத வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் வேர்ட்ஸ் வித் நோ கைல் வஞ்சனை இல்லாத கபடம் இல்லாத வார்த்தைகளை நான் பேசி பழக வேண்டும் இவளுடைய வாயில் கபடம் காணப்படவில்லை அது லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேருடைய லட்சணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய வாயில் கபடம் காணப்படவில்லை இந்த கபடம் கபடம்னு சொல்கிறோமே கபடம்னா என்ன என் மவுத் டிஃபர்ஸ் ஹார்ட் When mouth differs heart, அதுதான் கபடம் மனசில் ஒன்று இருக்குது வாயில் ஒன்று பேசுகிறோம் வாயும் மனசும் ஒத்து வர மாட்டேக்கு மனசில் ஒன்றை வச்சுட்டு வாயில் அப்படியே வேஷம் போட்டு ஒரு மாய்மாலம் ஒரு ஃப்ராட் ஒரு எத்து ஹிப்பாக்ரஸி டிசீட் ஏமாத்துறது கேட்குறவங்களே ஏமாத்துறோம் உள்ளதை உள்ளதுன்னு இல்லதை இல்லதுன்னு சொல்லுங்கள் மற்றது பிசாசினாலே உண்டாயிருக்கும் மற்றவை பிசாசினாலே உண்டாயிருக்கும் பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருக்கும் பொல்லாதனால் என்றல்ல பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருக்கும் பெரிய மாலை உள்ளே வந்து வைத்து புறம்பி வந்து பேசுகிற ஒரு கீழ்த்தரமான வாழ்க்கை முறை கண்டிப்பாக நம்மளே காணப்படக்கூடாது ஒருவேளை நம்முடைய பேச்சிலே அவர்கள் நம்பிக்கை இழப்பார்களே ஆனால் ஒருபோதும் அவர்கள் மீண்டும் நம்ம நம்ப மாட்டோம் என்ன சொன்னாலும் அவங்க நம்ப மாட்டாங்க 
இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க காஃபி கொடுக்கலாங்க வாயிலே வைக்க முடியலை அவங்க மனசு கொண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஓ பேஸ் பேஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்படி காஃபியே நான் குடித்தது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக நீங்கள் அந்த காஃபியை குடிச்சிடுறீங்க நீ குடித்த பிறகு அதே காஃபி அவங்க கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணுறாங்க டேஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியுது சர்க்கரைக்கு பதில் உப்பு போட்டோம் அப்படின்னு ஐயோ இதையே அவர் குடித்தார் இதை வேறு குடிச்சிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாச்சு அந்த மனுஷனை நம்பவே போடாதுப்பா ஒரு முடிவு கொண்டு அந்த மனுஷனை நம்பவே கூடாது இதை குடிச்சிட்டு நல்லா இருக்குது பேஸ் பேஸ்னு வேறு சொன்னான்னு அது அதனால் நம்பவே கூடாது அப்போ நம்முடைய கபட பேச்சு நம்பிக்கையின்மையே இழந்துடும் நம்முடைய மனதை அறிந்தவர் நம்மிடத்தில் கபடம் காணப்படும்போது நம்மை பற்றி உள்ள மதிப்பு மரியாதை குறைந்துவிடும் நான் அடிக்கடியே சொல்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு சின்ன பையன் ஆறு ஏழு எட்டு வயசு பையன் ஒருத்தன் இந்த சிஸ்டர் ஒரு நாள் ஒரு ஆண்டியை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க வீட்டில் ஐயோ அது சரியான பிளேடு எனக்கு அவளை பார்த்தாலே பிடிக்காது எங்கேயாவது ஓடி ஒளிஞ்சிக்கலாமான் இருக்கும் அறுத்து தள்ளிடுவோம் மொக்க பிளேடு அப்படின்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்காங்க கணவன்கிட்ட பையன் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு டோர் பெல் அடிக்குது நிலத்தில் பற்றி யார் வர்றா அப்படின்னு திறக்க போனால் அதே ஆண்டி வந்திருக்காங்க அதே ஆண்டி வந்திருக்காங்க உடனே இந்த அம்மா ஐயோ ஆண்டி வாங்க 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 ஆண்டி உங்களை பற்றி தான் பேசியிருந்தேன் ஏப்பா ஆண்டியை பற்றி தானே போய் பேசியிருந்தேன் ஆண்டி உங்களை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டி இந்த பையன் நினைக்கிறேன் யார் யாரோ சினிமாவில் நடிக்க போகிறாங்களே எங்கள் அம்மா போனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஆஸ்கர் ப்ரைஸே கிடச்சிருக்கும் என்ன அழகாக நடிக்கிறா எங்கள் அம்மா இப்போ அதை கேட்ட அந்த பையன் அவனும் இப்படி மாய்மாலமாக பேச ஆரம்பிப்பான் தாயை பற்றிய நன்மதிப்பே அவன் இழந்து விடுவான் எங்கள் அம்மா மாய்மாலக்காரி முன்னால் ஒன்று பேசுவாங்க பின்னால் ஒன்று பேசுவாங்க இதான் எங்கள் அம்மா என்ற ஒரு உருவத்தை அவன் வரைந்து வைத்து கொள்வான் பிரியமானவர்களே நாம் இப்படிப்பட்ட கபடமான வார்த்தைகளை பேசும்போது ஒருவேளை கேட்பதற்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது தெரிய வரும்போது நம்முடைய மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் சுக்கு நூறாக உடைந்து போய் இவங்க இப்படிப்பட்டவங்க எந்த ஒரு முத்திரை வாங்கி கொள்வோம் அது மாத்திரமல்ல அதை பார்க்கிற இறைவனுக்கும் அது ஏற்புடையதாக இருக்கு அப்போ நம்முடைய வாயில் ஒரு உப்பினால் சாரமேற்றப்பட்ட வார்த்தை இருக்குமானால் உள்ளதே உள்ளதென்று இல்லதே இல்லதென்று சொல்லும் சரிங்க அப்படி ஒரு காஃபி கொடுத்துட்டாங்க வாயிலே வைக்க முடியல அவங்ககிட்ட போய் இது என்ன காஃபியாக இது சீ தூ அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை அதே அழகாக சொல்லி பழக வேண்டும் அதான் உப்புனால் சாரமேற்றது உப்பையும் அதிகமாக போட்டால் கரைச்சிடும் சரியாக போடணும் அவன் கேட்குறாங்க காஃபி எப்படி இருக்குது நீங்கள் உப்பு போட்டிங்களோ கொஞ்சம் உப்பு மாதிரி உப்பு டேஸ்ட் வருது டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது சொல்லலாம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய பேச்சில் கபடம் இருக்கக்கூடாது கபடம் உள்ள பேச்சு தேவன் அருவ இருக்கிற அந்த லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேருடைய தகுதியில் ஒரு தகுதி அவர்கள் வாயிலே கபடம் காணப்படவில்லை பிசாசு பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாக இருக்கு மனசில் ஒன்று வச்சுட்டு வெளியே ஒன்று பேசுகிற மாய்மாலக்காரர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை பொய்யை பேசுகிறவர்கள் வஞ்சகமாய் கபடமாய் பேசுகிறவர்கள் அவங்க பெந்த கோஸ்தோ வெந்த கோஸ்தோ நிச்சயமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக மாட்டார்கள் பிரியமானவர்களே நம்மை அறிந்தவர் அவன் என்ன சொன்னாலும் சரி கண்டிப்பாக அவன் உண்மையை தான் சொல்கிறான் மனசில் ஒன்று வச்சுட்டு வெளியே ஒன்று அவன் பேசலை மனசில் இருக்கதான் அவன் சொல்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு முத்திரை நமக்கு உண்டாக வேண்டும் நம்ம பேச்சு உப்பினாலே சாரமேறி இருக்க வேண்டும் மாய்மாலத்தினாலே சாரமேறக்கூடாது அப்போ எட்டாவது பிரியமானவர்களே ஏழாவது மிக முக்கியமான ஒன்று உப்பினாலே சாரமேறின பேச்சு என்று சொன்னால் 
கபடம் இல்லாத பேச்சு வேர்ட்ஸ் வித் நோ கைட் சரி எட்டாவது குறிப்புக்குள்ளாக வரும் வில் கம் டு தி எய்த் பாயிண்ட் வாசியங்கள் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வாசம் எஃபிஷியன்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டான பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்கள் கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்கள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வார்த்தை கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகள் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகள் வேர்ட்ஸ் விச் கேன் பில்ட் எடிஃபை எடிஃபிசன் சொன்னால் ஒரு கட்டடம் வேர்ட்ஸ் விச் கேன் எடிஃபை மற்றவர்களை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்ம பேச இங்கே ஒரு சின்ன காரியத்தை சொல்லி கடந்து போக விரும்புகிறேன் கெட்ட வார்த்தை வந்து உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் என்றிருக்கு என்னது கெட்ட வார்த்தை பவுல் சொல்கிறார் கெட்ட வார்த்தை வந்து நம்ம என்ன கெட்ட வார்த்தைனா என்ன கெட்ட வார்த்தை பேச போகிறோம் ஒரு நாள் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த பையன் அந்த பெற்றோர் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு சின்ன குழந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வருது அப்போ தான் புதுசாக பள்ளிக்கூடம் போக ஆரம்பித்திருக்கு ஒரு நாள் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு கெட்ட வார்த்தையை பேசுது அதை கேட்டவுடனே அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோந்துச்சு என்ன இப்படி கெட்ட வார்த்தைலாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிற கெட்ட வார்த்தை பேசுது தகப்பட்ட சொல்கிற கணவன்ட்டு பாருங்கள் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறேன் அவர் ரொம்ப பொறுமையாக சொன்னேம்மா அது கெட்ட வார்த்தை இல்லை அது கெட்ட வார்த்தையாக நல்ல வார்த்தை அந்த பிள்ளைக்கு தெரியாது அந்த பிள்ளை பேசினது கேட்ட வார்த்தை அந்த பிள்ளை பேசினது கெட்ட வார்த்தை அல்ல கேட்ட வார்த்தை அப்படின்னு வேர்ட்ஸ் விச் சி த சைல்டு ஹேர்ட் அந்த பிள்ளைக்கு அது நல்ல வார்த்தையாக கெட்ட வார்த்தையாக இல்லைன்னு தெரியாது பேசி கேட்டுச்சு கேட்ட வார்த்தையை அது பேசிடுச்சு பெரியமானவர்கள் இங்கே கெட்ட வார்த்தை நல்ல வார்த்தை என்ற கேட்டகரியில் எதெல்லாம் கெட்ட வார்த்தை என்று சொன்னால் பெரியமான பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை இல்லாததெல்லாம் கெட்ட வார்த்தை பக்தி விருத்தி என்று சொன்னால் நம்முடைய பக்தியை விருத்தி பண்ணுகிற வார்த்தைகள் என்று அர்த்தம் அல்ல மூல மொழியில் மற்றவர்களை கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகள் மறுபடியும் கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகள் பயப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க கணவனுக்கு வேலை போயிடுச்சு அங்கேருந்து ரொம்ப சோர்ந்து போய் வாரோம் ஆஃபீஸில் வேலை நிறுத்திட்டாங்க அதை பார்த்தோடனே என்னங்க என்னங்காச்சு ஒரு மாதிரி இருக்கிறீங்களா மனைவி கேட்குறாங்க ஒன்றும் இல்லை என்னங்க என்ன சொல்லுங்க என்னங்க பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை இப்போ என்ன சொல்லி என்ன ஆக போகுது இல்லைங்க என்ன உங்கள் முகமே ரொம்ப வாடி போயிருக்கு என்ன சொல்லுங்க இங்கே இல்லை எனக்கு வேலை இருந்து நிறுத்திட்டாங்க ஐயோ வேலை இருந்து நிறுத்திட்டாங்களே நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்மலாம் குடும்பமாக செத்து தான் போகணும் உங்கள் வேலையை நம்பி தானே இருக்கிறோம் ஐயோ உங்களை வேலையை நம்பி தானே எங்கள் வீட்டில் என்ன ஒன்று என்ன கட்டி கொடுத்தாங்க இப்படின்னா சாகிறது தவிர அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு வழியே இருக்குது பரவாயில்லங்க ஜோம் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக கத்துற வழி தரப்பார் ஏதாவது என்ன செய்ய போகிறோம் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் கைப்பிடிச்சு ஜோம் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த வார்த்தை அவனை கட்டி எழுப்பு நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்றவங்களை உடைக்குதா மற்றவர்களை கட்டி எழுப்புகிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் எந்தெந்த வார்த்தைகளெல்லாம் மற்றவர்களை கட்டி எழுப்புமோ அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நல்ல வார்த்தைகள் எந்தெந்த வார்த்தைகளெல்லாம் மற்றவர்களை உடைத்து போடுமோ அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கெட்ட வார்த்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகள் பிரியமானவர்கள் நமக்கு நிறைய கிருபன் கிருப அருள் அருளை பொழியும் வார்த்தைகள் பிரியமான அருளை பொறியும் வார்த்தைகள் மாத்திரமல்ல மற்றவர்களை கபடமில்லாத வார்த்தைகள் இப்போ அந்த வார்த்தைகளை பேசும்போது அதில் ஒரு அழகு ஒரு பியூட்டி அந்த வார்த்தைகள் என்ன பண்ணணும் கட்டி எழுப்பு பார்த்துக்கலாம் ரைட் நல்லா தைரியமாக இருங்க கற்றுக்கிற கத்த உதவி செய்வார் முடியும் உங்களால் முடியும் நம்மால் முடியும் நம்ம நம்பியிருக்கு தேவன் விட மாட்டார் பேசுங்க பிரியமான மாயமல்ல மகள் உள்ளத்தில் அதை நீங்கள் விசுவாசிங்க இருதயத்தில் 
நீதி உண்டாக விசுவாசித்து வாயினாலே ரட்சிப்பு உண்டாக அறிக்கை பண்ணுங்க மாய்மாலமாக பேசுகின்ற கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் என்று இருதயத்தில் விசுவாசித்து அந்த விசுவாச வார்த்தைகளை பேசுங்க பிரியமானவர்களே கேட்கிறவர்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகக்கூடிய நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்க அப்போ நம்முடைய பேச்சில் வந்து மற்றவங்க பில்ட் ஆக வேண்டும் மற்றவர்களை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் குறிப்பாக நம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட பேசும்போது பிரியமானவர்கள் நம்முடைய வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லுகிறான் நான் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவனாக இருந்தேன் நான் வந்தும் சூப்பர் பவர் இல்லை நானே அதிகாரத்துக்கு கீழ்பட்டவன் தான் ஆனால் ஏன் அதிகாரத்துக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு சேவகனை பார்த்து வா அப்படின்னா வாரான் போ அப்படின்னா போகிறான் என்னுடைய வார்த்தைக்கு அவளை வல்லமை இருக்குது நான் போய் அவன் க அவனை முடிய பிடிச்சி இழுக்க வேண்டாம் காம் அப்படின்னா அவன் வருவான் கோ அப்படின்னா அவன் போகிறான் என் வார்த்தைக்கு வல்லமை இருக்குது நீர் ஒரு வார்த்தையை சொல்ல என் வேலைக்காரன் பிழைப்பான் அப்படின்னா யாண்டர் ஆச்சரியப்பட்டார் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் இசிறை வேலர்களும் காணலையே அப்படிங்கிறார் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு பிள்ளையை பார்த்து நீ உருப்படவே மாட்ட அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளை உருப்படவே உருப்படாது எப்படி ஆகிலும் ஒரு நாள் முடியும் கண்ணா ஒரு நாள் முடியும் நான் உதவி செய்கிறேன் அப்போ அந்த பிள்ளை பில்டப் ஆகுது அப்போ அந்த அருள் உள்ள வார்த்தைகளில் ஒரு பகுதி மற்றவர்களை கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தை அதுவும் அருளோடு சேர்ந்தது பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் தீர்மானம் பண்ணிங்க இங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம் அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிங்க கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டும் கெட்ட வார்த்தை ஒன்று கூட கெட்ட வார்த்தை என்றால் மற்றவர்களை கட்டி எழுப்பாத வார்த்தை வேர்ட்ஸ் விச் கே நாட் பில்ட் அதர்ஸ் நாட் ஒன் வேர்ட் நாட் ஒன் வேர்ட் விச் கே நாட் பில்ட் யுவர் சைல்ட் நாட் ஒன் வேர்ட் தட் கே நாட் பில்ட் யுவர் ஹஸ்பண்ட் that cannot build your wife and one word should proceed out of your mouth the thirmanam panni the seidhiye kekkumode ullathila or thirmana edunga andavare oru vaarthai kuda apdi patta vaarthai ennude or sadharana or conversation urai adalla varakoodad andavare kandikumbodu varakoodad putti sollumbodu varakoodad arive unarthumbodu varakoodad gnanathai unarthumbodu varakoodad அறிவை உணர்த்தணும் ஞானத்தை உணர்த்தணும் புத்தி சொல்லணும் கபடம் இல்லாமல் பேசணும் ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட கெட்ட வார்த்தையாக இருக்கக்கூடாது கெட்ட வார்த்தை என்றால் வேதாகமத்தின்படி மற்றவர்களை இடித்து போடுகிற வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை இன்றைக்கு அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறாத கொஞ்சம் திருப்பி பார்த்தால் அன்றைக்கு அவர்களை பலப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை பெற்றோர் பேசியிருக்க மாட்டார் பேச பெற்றோர் இருந்திருக்க மாட்டார் அவன் கேட்ட வார்த்தைலாம் நீ உருப்பட மாட்டேன் நீ தருதலை நீ நாசமாக போவ நீ ஒன்றுக்கும் உதவலை நீ உதவாக்கிற இதை கேட்டு 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 வளர்கிற ஒரு பிள்ளையாலே பிரியமானவர்களே சாதிக்க முடியாது இன்றைக்கு உங்களுடைய முள்ளத்தில் தீர்மானம் நீங்கள் கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டும் பக்தி விருத்தி என்று சொன்னால் ஏதோ நாம் நினைக்கிறது போல் ஒரு பக்தியை விருத்தி பண்ணுகிறார் ஜபஜீவியம் வேத வாசிப்பு அதெல்லாம் நல்லது தான் ஆனால் நீங்கள் மூல மொழியிலே பவுல் சொல்லும்போது பக்தியை விருத்தி அடைகிறது என்றால் வேத வாசிப்பு ஜபம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி என்று அல்ல அதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனுஷனை கட்டி எழுப்புகிறது ஆனால் நீங்கள் ஒரு எடிஃபைஸ் ஒரு பில்டிங் அதை கட்டுகிறது எடிஃபை பண்ணுகிறது ஒருவனை கட்டி எழுப்புவதற்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் இது ஒரு ஆழமான வசனம் நல்ல வார்த்தை உண்டானால் எங்கே உண்டானால் உங்கள் இருதயத்திலே அந்த வார்த்தை உருவாகுமானால் உங்கள் இருதயத்தில் அந்த வார்த்தை இருக்குமானால் நல்ல வார்த்தை உண்டானால் என்றால் ஒரு கேள்வி வருது எங்கே இருக்கிறது எங்கே உண்டானால் உங்களுக்குள்ளே உண்டானால் உங்களுக்குள்ளே நல்ல வார்த்தை இல்லைன்னு சொன்ன அப்புறம் நல்ல வார்த்தை எப்படி பேச முடியும் அருள் உள்ள வார்த்தை இருதயத்தை நிறைவுனாலே வாய் பேசும் அப்போ அந்த வார்த்தை உங்களிடத்துல உண்டானால் 
நல்ல வேதம் வாசித்து ஜெபித்து தியானித்து விசுவாசத்திலே வளர்ந்து விசுவாசத்தை அறிக்கை பண்ணி இந்த வார்த்தைகளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கொள்ளும் இந்த வார்த்தைகளாலே நம்மை நிரப்பி கொள்ள வேண்டும் பயப்படாத கத்தர் கூட இருக்கிறார் கத்தர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் தாகத்தால் நாவு வரலும் போதும் கத்தர் கைவிட மாட்டார் நமக்கு விரோதமாக ஆயுதங்கள் உருவாக்கப்படலாம் நமக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் ஒரு ஆயுதமாவது வாய்க்காதே ஒரு ஆயுதம் கூட வாய்க்காது பயப்படாது பயப்படாது இருள் வெளிச்சமாக கசந்த மாறா மதுரமாக சொல்லி பாருங்க பிரியமானவர்களே கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்க நீங்கள் பேசுகிறதுனால அவங்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாக வேண்டும் பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்க அப்போ நம்முடைய பேச்சில் என்ன இருக்கணும் கபடம் இல்லாமல் இருக்கணும் நம்ம பேச்சில் மற்றவர்களை பலப்படுத்தக்கூடிய கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்க வேண்டும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஒன்பதாவது பிரியமானவர்களை வாசியங்கள் ஒன்று பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஒன்று பேதர் மூன்று பதினைந்து கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் வித் ரெவரன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் வேர்ட்ஸ் வித் ரெவரன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் இங்கே இந்த உத்தரவு சொல்ல என்பது தான் அப்பாலஜியா என்ற சொல் கிரேக்கத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது விளக்கம் சொல்கிறது காரணம் சொல்லுவது அதில் தான் இன்றைக்கு அப்பாலஜிட்டிக்ஸ் என்ற சொல் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு அப்பாலஜி அப்பாலஜி என்றால் மன்னிப்பு அல்ல விளக்கம் சொல்லுவது அப்பாலஜி லெட்டர் என்றால் அது எக்ஸ்கியூஸ் லெட்டர் அல்ல விளக்கம் ஏன் அப்படி செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் சொல்கிறது பிரியமானவர்களே உங்கள் இருதயங்களிலே தேவனை பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்டு உங்கள் நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்துல யாரோ விசாரித்து கேட்குறாங்க ஏன் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் ஏன் நீங்களாம் நகைப்பட மாட்டேங்கிறீங்க சினிமா பார்த்தா தப்பா ஏன் தசம பாகம் கொடுக்கணுமா ஏதோ உங்கள் நம்பிக்கையை குறித்து விசாரித்து கேட்குறாங்க இப்படி விசாரித்து கேட்குறவங்களுக்கு நான் ஏன் ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன் நான் ஏன் நகை போடலாது ஏன் இஷ்டம் ஏன் கழுத்து ஏன் கை நான் இஷ்டம் தான் போடுவேன் நான் நீ யார் என்னை கேட்க அப்படி பல் சொல்லாமல் கொஞ்சம் சாந்தத்தோடு நான் ஏன் போடலை ஏன் திருமுழுக்கு எடுக்கணும் தண்ணியில் மூழ்கி எழும்புறதுனால என்ன பிரயோஜனம் ஒரு நாய்க்குட்டியை முக்கிய எடுத்தா ஒரு பன்னிக்குட்டியை முக்கி எடுத்தால் நாய்க்குட்டியாக வரும் ஒரு பாவியை முக்கி எடுத்தால் ஒரு பரிசுத்தம் வந்துடுவாரா எதுக்குங்க திருமுழுக்கு எடுக்கணும் ஏன் இப்படி தான் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளணுமா ஏதோ ஒன்று கேட்குறாங்க நீங்கள் நம்புகிறீங்க உங்கள் நம்பிக்கையை குறித்து விசாரிக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லும்போது உங்கள் பதிலில் ஒரு ஜென்டில்னஸ் இருக்கணும் அந்த மீக்னஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு ஜென்டில்னஸ் அப்படியே பணிந்து குனிந்து அந்த பணிந்து என்பதை விட அந்த சாந்தத்தோடு இங்கே ஒரு அருமையான தமிழ் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வணக்கத்தோடும் ஆங்கிலத்தில் வித் மீக்னஸ் அண்ட் ஃபியர் அப்படின்னு இருக்கு நம்ம கர்த்தரை தவிர யாருக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை மனுஷருக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் அப்போ நம்மளத்தில் கேள்வி கேட்கிறவங்களுக்கு பயத்தோடு என்று அல்ல அந்த மொழிபெயர்ப்பு அங்கே ஃபியர் என்ற சொல் சரி கிடையாது அதே மாதிரி மீக்னஸ் என்று சொல்வது கூனி குறுகி போவதில் தமிழில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க ரெண்டு சொற்கள் சாந்தம் ஒரு வணக்கம் இந்த வணக்கம் என்பது சொல்ல சொல்லுங்க நாங்கள் மற்றவங்கள வணங்க மாட்டோம் என்று சொல் வணக்கம் என்பது மரியாதை செலுத்துவது ரெவரன்ஸ் கொடுப்ப ரெவரன்ஸுக்கு பயம் என்ற ஒரு பொருளும் உண்டு மரியாதை கொடுப்பது நீ யார்கிட்ட பேசினாலும் சரி அவன் எந்த அளவுக்கு ஒருவேளை உங்களுடைய நம்பிக்கையை குறித்து நீங்கள் ஆராதிக்கிற தெய்வத்தை குறித்து அறிந்தோ அறியாமலே எவ்வளோ மட்டமாக அவன் பேசலாம் 
அவனுடைய அறிவு பிரியமானவர்கள் நாம் எவ்வளவோ பேசியிருப்போம் இந்த கர்த்தர் நம்ம இந்த வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவன் நம்ம அவங்களுக்கு பதில் சொல்லும்போது உப்புனால சாரமே தரும் அவன் பேசுகிற லாங்குவேஜ்லே பேச முடியாது கோலியாத்து பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் வர்றான் சவுல் தாவியத்துக்கும் அதே மாதிரி பட்டையம் ஈட்டியெல்லாம் கொடுக்குற இது நமக்கு சரிப்பட்டு வராது இது நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்லி தாவியது கையில் கல் எடுத்துக்கலாம் பிரியமானவர்களே அவன் போட்டிருக்கிற ஈட்டி பட்டயம் அதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் நானும் அவனை போய் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்றால் எனக்கு சாந்தம் போதும் அவனுக்கு நான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அவனுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்கணும் பிரியமானவர்களே நான் மரியாதை கொடுப்பது அவனை சார்ந்ததல்ல என்னை சார்ந்தது அந்த மரியாதைக்கு அவன் தகுதி உள்ளவன் என்பதல்ல மரியாதையோடு பேச நான் கற்றறிந்தவன் என்பதினால் நல்ல கவனிங்க நான் ஒருவருக்கு மரியாதை கொடுப்பது அவர் மரியாதைக்குரியவர் என்பதினாலே மாத்திரமல்ல மரியாதை கொடுக்க நான் கற்றறிந்ததினாலே என் வேதம் சொல்லுகிறது நீ பதில் சொல்லும்போது வணக்கத்தோடு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து நீ பதில் சொல்லு அதனால் எல்லோரும் ஊழியர் சார் தேவ பிள்ளைகள் எல்லோரும் கவனிச்சுக்கோங்க நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசும்போது அவர்களிடத்தில் ஒரு வணக்கத்தோடு ஒரு மரியாதையோடு கூட பெரியம்மா நான் சொன்னது போல் கெட்ட வார்த்தை கேட்ட வார்த்தை என்று பெரியமானவர்களே சிறு பிள்ளைகள்ட்ட பேசும்போது நம்ம தமிழில் மரியாதையோடு பேசுங்கன்னு சொல்லுவேன் எப்படிமா இருக்கீங்க அப்படிமா தரலாம் எப்படிமா இருக்கிறீங்க அப்படின் அப்போ அந்த பிள்ளை பேச கற்றுக்கொள்ளும் அது மரியாதை கொடுத்து பேசும் இவன் அம்மா அந்த பிள்ளைய பார்த்துங்க வாடி அப்படின்னா வாடி அப்படின்னா அதான் ஒரு சொல் அப்படின்னு அந்த பிள்ளை புரிஞ்சுட்டு அம்மாவை எப்படி கூட்டும் அம்மா வாடி அப்படின்னு ஏன்னா அந்த பிள்ளைக்கு தெரியாது இது மரியாதை இல்லாத வார்த்தைன்னு தெரியாது அது கேட்ட வார்த்தையே பேசுது அது கேட்ட வார்த்தையே பேசுது அப்போ பிள்ளைகள்ட்ட பேசும்போது கூட நல்ல வார்த்தைகளை மரியாதை உள்ள வார்த்தைகளை பேச இன்னும் கூடுதலாக இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்மிடத்தில் நம்முடைய விசுவாசத்தை குறித்து கேட்கிற இடத்துல எல்லா சாந்தத்தோடு ஒரு அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மதிப்பு மரியாதையோடும் பிரியமான உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இன்னும் ஒரு குறிப்பை பார்த்து இன்றைக்கு நான் ஜோம் பண்ணுவோம் லூக்கா இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் லூக்கா இருபது இருபத்தி ஒன்று அவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து போதகரே போதகரே நீர் நிதானமாய் பேசி உபதேசிக்கிறீர் என்றும் நீர் நிதானமாய் பேசி உபதேசிக்கிறவர் என்றும் முகதாட்சண்யம் இல்லாமல் தேவனுடைய மார்க்கத்தை சத்தியமாய் போதிக்கிறீர் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் ரெண்டு மூன்று காரியங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு ஒன்றே ஒன்று பார்க்கிறோம் நீர் நிதானமாய் பேசுகிறீர் என்று அறிந்திருக்கிறோம் பெரிய மாதிரி இன்றைக்கு சில குறிப்புகளை பார்த்தோம் கபடம் இல்லாமல் பேச வேண்டும் அருள் உள்ள வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் மற்றவர்களை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் நல்ல ஒரு சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் மற்றவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தி பேசி பழக வேண்டும் இப்படியெல்லாம் பேசும்போது பத்தாவது குறிப்பு நீங்கள் நிதானமாய் பேச வேண்டும் இந்த நிதானம் என்பதற்கு வேர்ட்ஸ் உச் ஆர் ரைட் அப்படின்னு இருக்கு யூ ஷுட் ஸ்பீக் ரைட்லி அப்படின்னு இருக்கு நீங்கள் ரொம்ப ரைட்டாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னு ஆண்டோட்ட சொன்னாங்களா அந்த நிதானம் என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு தமிழ் நம்முடைய தமிழ் செம்மொழி தமிழ் சொல்லுக்கு இணையாக ஆங்கிலத்திலோ இன்னும் பிற மொழிகளிலோ சொல்லாடல் இருக்கா என்று எனக்கு தெரியலை குறிப்பாக இந்த நிதானம் என்ற சொல்லுக்கு ஒரு வார்த்தையில் ஆங்கிலத்தில் நம்ம பொருள் சொல்லிவிட முடியாது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் அதுக்கு இப்படி ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டேன் ஸோ வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் பியூட்டிஃபுல்லி ரைட் அது ரைட்டை தப்பத்தில் இல்லை நான் போட்டிருக்கேன் வேர்ட்ஸ் உச்சார் ரைட் என்பது மாத்திரமல்ல 
words should be right adala or beauty words which are beautifully right abdinu potrukke anna the nidanam endra sol priyamanavargale romba aacharyamana oru sol nidanam endra sol priyamanavargale moondu தமிழ் சொற்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு கூட்டு சொல் இல்லை ஒரு சிலர் அறிந்திருப்பீர்கள் நிதானம் ரொம்ப நிதானமாக இருக்கிறான் நம்ம வழக்கத்தில் உள்ள சொல் நிதானம் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே நில் தான் அம் என்று மூன்று கூட்டு சொற்கள் நில் நில் என்பதா அங்கே நீ என்று சுருங்கி இருக்கு நில் நிற்பது தான் தான் என்றால் தன்னுடைய முடிவிலே நிற்பது தன்னுடைய முடிவிலே நிற்பது அம் என்றால் அழகு தன்னுடைய முடிவிலே அழகாய் நிற்பவன் நிதானமாக இருக்கிறான் ரொம்ப நிதானமாக பேசுகிறான் அவன் ஒரு அவன் முடிவு எடுத்துட்டான் சரி அப்படின்னு பதறலை பதறலை என் அருமையான தமிழ் சொல்லல நிதானம் என்றால் நில் ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் அம் நிதானம் நிதானம் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டில் ஆடாமல் அசையாமல் அழகாக நிற்கிறது பிரியமானவர்களே ஒரு பத விளக்கத்தில் பார்த்தேன் யார் நிதானமாக இருக்கிறார்களாம் பிறர் துள்ளினாலும் துடித்தாலும் ஓடினாலும் ஆடினாலும் பேரொழி கிளப்பினால் பிறர் துள்ளினாலும் துடித்தாலும் ஓடினாலும் ஆடினாலும் பேரொழி கிளப்பினாலும் இன்னும் உள்ள நிலையை குலைக்க ஏதேது செய்தால் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கணும்னு சொல்லி ஏதேது செய்தாலும் தான் நின்றபடி நிற்பது என்ற கருத்தை நிதானம் என்ற சொற்கள் காட்டுகிறது நிதானம் என்ற சொல் காட்டுகிறது பிறர் துள்ளினாலும் துடித்தாலும் ஓடினாலும் ஆடினாலும் பேரொழி கிளப்பினாலும் இன்னும் உள்ள நிலையை குலைக்க ஏதேது செய்தாலும் தான் நின்றபடி நிற்பது என்ற கருத்தை நிதானம் என்ற சொல் காட்டுகிறது என்ன வேணாலும் சத்தம் போடு வாழ்க வாழ்க வாழ்கனாலும் கவலை இல்லை ஓசன்னா ஓசன்னா ஓசன்னாலும் செய்ய மாட்டேன் ஒழிக ஒழிக ஒழிகன்னு சொன்னாலும் சரி சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையினாலும் கலங்க மாட்டேன் உன்னை விடுவிக்க எனக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு சொன்னாலும் நான் அது நல்ல ஒன்றும் கவலைப்பட மாட்டேன் எங்கள் அப்பா கொடுக்காமல் உனக்கு ஒரு அதிகாரமும் கிடையாது போடா எங்கள் அப்பா விடுவித்து நினச்சா விடுவிக்கப்படுவேன் இல்லைன்னா நான் விடுவிக்கப்பட மாட்டேன் அவ்வளோ தானே நிதானம் நிதானம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலேயும் மனம் பதறாமல் பேசுவது பிரியமானவர்களே இந்த நிதானத்துக்கு இந்த ஒரு சொல்லுக்கு தமிழில் உள்ள அந்த நிதானம் என்ற ஒரு சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல்லில் விளக்கம் தர முடியாது நிதானம் என்பதற்கு ஒரு எட்டு குறிப்புகள் ஆங்கிலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க டு பாயிண்ட் அவுட் ஆர் மார்க் த எரஸ் இன் அதர்ஸ் நிதானமாக இருக்கிறவன் மற்றவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டுகிறான் ஏசு ரொம்ப நிதானமாக பேசுகிறான்னா தம்பி நீ செஞ்ச தப்பு அவன் நிதானமாக பேசுகிறவன் கி பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆர் மார்க் த எரஸ் இன் அதர்ஸ் ரெண்டாவது என்ன செய்கிறானா ப்ரிசைஸ் அஸ் அப்போஸ் டு அப்ராக்சிமேட் இதுதான் இதை கூட்டவும் முடியாது குறை ரெண்டு ரெண்டு நாலுன்னா நாலு தான் மூணே முக்கால் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சரிபட்டு வராது அவன் தான் ஹீ இஸ் வெரி ப்ரிசைஸ் ஆஸ் அப்போஸ் டு அப்ராக்சிமேட் அவன் தான் நிதானமாக இருக்கிற சரி பரவாயில்லைங்க சரி கண்ண முடிக்கலாம் இதில் என்ன இருக்குது பரவாயில்ல என்ன ஒரே ஒரு செயின் தானே சரி போட்டுக்கோங்க பரவாயில்ல அப்படின்னா அவன் நிதானமாக இல்லை நிதானமாக இருக்கிறோம் ஹீ இஸ் ப்ரிசைஸ் ஆஸ் அப்போஸ் டு அப்ராக்சிமேட் மூன்றாவது காமன்லி டு ஃபேக்ட் ஆர் ரூல் கரெக்ட்னஸ் ஆர் எக்ஸாக்ட்னஸ் 
பொதுவாக இதுதான் ஃபேக்ட்ரு இதுதான் சட்டம் இந்த கோர்ட்டுக்கு பின்னால் நிறுத்தினா நான் அரை அடி தான் நிறுத்தியிருக்கேன் முக்காடி தானே நிறுத்தியிருக்கேன் ஒரு இன்ச்சு தான் நிறுத்தியிருக்கேன் அதான் இல்லை என்ன ரூலு இதுக்கு பின்னால் நிறுத்தி எது கரெக்டு இந்த கோட்டை தாண்டி நிறுத்துறதா கோட்டுக்கு முன்னால் நிறுத்துறதா அவ்வளோதான் அவன் தான் நிதானமாக பேசுகிறான் நான்காவது ரேஸ் ஆர் டிரெக்டர் வேர்டிக்கலி ஆர் அப்வர்ட் எல்லாவற்றிலும் நேராக இங்கே சாய்ந்து அங்கே சாய்ந்து அல்ல ரொம்ப நிதானமாக பேசலாம் பிரியமானவர்களே கரெக்ட்னஸ் சம்திங் சர்டன் அண்ட் அஷ்யூர்ட் ஃபேக்ட் இது சர்டன் நிச்சயத்து இருக்கிறேன் இதுதான் சரி இப்படி இருந்தால் தான் வாழ முடியும் அதோடு வந்து கூட்டவும் முடியாது குறைக்கவும் முடியாது A decision or determination, a resolve. If you go to the end of the day, you will be able to repeat it. It's not true. 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 கபடம் இருக்கக்கூடாது முதல்ல பலப்படுத்துகிற சொல் வேணும் பிரியமானவர்களே அதே வேளையில் நிதானத்தை இழக்கக்கூடாது சாந்தம் இருக்கணும் மரியாதை இருக்கணும் ஆனால் ஃபேக்டில் நிற்க தெரியும் எனக்கு மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான் கழுதைக்கு அஞ்சு கால் இருக்குங்கிறான் ஐயா அவர் சொல் நம்ம திருப்பி சொன்னால் கோவப்பட்டு குறைப்பாரில்ல ஆமாங்க ஆமாம் கழுதிக்கலாம் அஞ்சு கழுதாங்க அப்படிங்கிறவன் வந்து நிதானமாக பேசலை நாலு கால் நான் பிடிச்ச மயிலுக்கு மூணு கால் நீங்கள் பிடிச்ச மயிலுக்கு மூணு கால் இருக்கலாம் தவறே இல்லை பொதுவாக மயிலுக்கு நாலு கால் இல்லை நான் பார்த்தேன் மூணு கால் தான் அங்கே ஒரு காலில் யாரோ பாயா வச்சு சாப்பிட்டுட்டான் ஆனால் மயிலுக்கு நாலு கால் தாங்க அவன் தான் அந்த ஃபேக்டில் நிற்கிறான் பெரியமலை யார் சொன்னாலும் சரி இதுதான் ஃபேக்ட் நாலு கால் தான் பொதுவாக ஏதோ ஒரு மயிலுக்கு மூணு கால் இருந்திருக்கலாங்க நீங்கள் பார்த்த மயிலுக்கு மூணு கால் இருந்திருக்கலாம் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் முயலுக்கு மூன்று கால் என்று சொல்ல முடியாது நீங்கள் பிடிச்ச மயிலுக்கு மூன்று கால் முயலுக்கு மற்றபடி நாலு காலுங்க அவன் நிதானமாக இருக்கிறான் ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபேக்ட் தி ஆக்ட் தி ஆக்ட் ஆஃப் ஐ நீட் ஃபார் making up one's mind mindset attitude sari enbadu avanukku theriyum priyamanavargal ma nidanamai pesugirom endru sonnal maathi 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 pesakudad that's a fickle mind romba belavinamana manas avan nidanal kaatil asegra naanal இந்த பக்கம் காட்டு அடித்தாங்க அந்த பக்கம் காட்டு அடித்தாங்க வருவேன் வருவேன்பாங்க வரமாட்டேன் வரமாட்டேன்பாங்க ஒரு இதான் நான் இப்படி தான் இதான் என்னுடைய ஸ்டாண்ட் காரணம் என்ன இந்த ஸ்டாண்டு காரணம் என்ன ஐ எம் அ சைல்ட் ஆஃப் காட் இதில் ஃபேக்ட் என்ன இருக்கு வாட் இஸ் த ஃபேக்ட் ஆஃப் த மேட்டர் எது சஸ்டெயினபிள் ஃபேக்ட் யோசிக்கணும் பிரியமானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக சொல்கிறேன் ஃபேக்ட் என்பது மாத்திரம் அல்ல நம்ம ஃபேக்ட் என்று நினைக்கிறது சஸ்டெயினபிள் ஃபேக்டா இதை நம்ம எப்போவும் நின்று பிடிக்க முடியுமா சாத்தியமா சும்மா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக சரிம்மா சரிம்மா சரிப்பா சரிப்பா சரிம்மா ஏதோ அந்த நேரத்தை சமாளிக்கிறதுக்காக அவன் நிதானமாக இல்லை அவன் நிதானமாக இல்லை செய்ய மாட்டேன் தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு இது சரியாக படலை அங்கே வணக்கம் இருக்கணும் மரியாதை இருக்கணும் அருள் இருக்கணும் ஃபேமாக இருக்கணும் ஃபேமாக இருக்கணும் நோ இட் டசன்ட் ஒர்க் அவுட் சாரி ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி சொற்கில் சேர்த்துக்கோங்க இதுதான் நமக்கு சாத்திய கூறானது இப்படி தான் நம்ம செய்ய முடியும் அன்பாக சொல்லுங்க அதில் அருளை சேர்த்து சொல்லுங்க அதான் அழகு ஆனால் மாற்றி மாற்றி பேசாதீங்க நாளைக்கு மாற்றிக்கலாம் பிறகு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் 
அப்படிலாம் சொல்லி பேசுகிறவன் நிதானமாக இல்லை ஃபேக்ட்னால் அந்த ஃபேக்டில் நிற்பான் இப்படி தான் முடியும் இப்படி தான் செய்யணும் ஆனால் எப்ப ஏதோ நான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்ற பிடிவாதம் இல்லை நம்முடைய ஃபேக்ட் தவறு என்றது எந்த நிலையில் நாம் திருத்தி கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் தட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் த க்ரோத் பிரியமா நபர்களே நான் அறிகிறேன் இது தவறு நான் நினைத்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்று நினைத்தேன் ஏனென்றால் நான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் இருந்தது இப்போ நிறைய முயலை பார்க்குறேன் எல்லா முயலுக்கும் நாலு கால் இருக்குது நம்ம என்னை மாற்றிக்கொண்டேன் அதான் வளர்ச்சி அப்போ நம்ம மாற்றிக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கணும் ஆனால் ஃபேக்ட் என்று தெரிந்த பிறகு நில் ப்ளஸ் தான் ப்ளஸ் அம் தான் எடுத்த அந்த ஸ்டாண்டில் கொள்கை பிடிப்பில் உறுதியாக இருக்கு இன்றைக்கு பொதுவான உலகத்தில் இதெல்லாம் இல்லாமலே போய்விட்டது ஆனால் நம்முடைய பேச்சு ஒரு உள்ள உலக வழக்கத்தில் இதெல்லாம் வந்து ஞானம்னு கூட நினைக்க மாட்டாங்க ஆனால் இதுதான் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் நம்பிக்கைக்குரிய வார்த்தைகளாக அதில் அழகை சேர்த்து கொள்ளுங்க பிரிய மாணவர்களே அதில் ஒரு அருளை சேர்த்து கொள்ளுங்க ஒரு வணக்கம் சாந்தம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க கபடம் இல்லாமல் பேசுங்க உள்ள ஒன்று வைத்து கொண்டு புறம்பே ஒன்று மாய்மாலமாக பேசாதீங்க பிரியமாலை அப்படிப்பட்ட மாய்மாலக்கார் ஒருவராகல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பது இல்லை அதே வேலையில் பிரியமானவர்களே நிதானமாய் பேசுங்க சரியானதை பேசுங்க மனம் பதறாமல் பேசுங்க நிதானம் என்றால் வெறுமனே அமைதி ரொம்ப அளந்து பேசுகிறது என்றால் உங்கள் ஸ்டாண்டில் நிற்க தெரிய வேண்டும் கற்று கண்டிப்பாக கிருபை தருவார் கற்று அந்த கிருபை நம்மள பெருக பண்ணும்படியாக நான் ஜபம் பண்ணுவோம் ஹலோ லூயா கற்றுடைய முகத்தை பாருங்கள் கற்ற தொடர்ந்து ரெண்டு வாரங்களாக நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறேன் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் பிறருக்கு இன்பம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக அமைய வேண்டும் கற்றுட்ட கிருபை கேளு ஆண்டு வரையே நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் அறிவை இறைக்க வேண்டும் ஆண்டு வரை நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் ஞானத்தை உரைக்க வேண்டும்ல ஆண்டு வரையே ஐ மஸ்ட் ஸ்பீக் வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் பிளஸ்ஸண்ட் ஐ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு டிஸ்பர்ஸ் நாலேஜ் வென் ஐ ஸ்பீக் வித் அதர்ஸ் ஃபார் லார்ட் ஐ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் விஸ்டம் ஆஃப் மாஸ்டர் கார்ட் ஆண்டு வரையே அழிந்து போகிற உலக ஞானம் அல்ல பரத்துக்குரிய ஞானத்தை பேசக்கூடிய கிருபையை தார் ஐ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு எக்ஸாட் அதர்ஸ் ஃபார் லார்ட் மறுவளுக்கு புத்தி சொல்ல ஆண்டு வரே அந்த வரத்தை தாரும் ஆண்டு வரே கிவ் மீ எ கிஃப்ட் ஓ லார்ட் தட் ஐ மே பி ஏபிள் டு எக்ஸாட் அதர்ஸ் ஓ லார்ட் மற்றவர்களுக்கு ஆண்டு வரே சரியான வகையில் புத்தி சொல்ல எனக்கு கிருபை தார் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை தார் என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகள் உமக்கு பிரதியாக இருக்க வேண்டும் கற்று ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிங்க இந்த வேலையில் இருக்கிற இடங்களிலேயே உங்களுடைய நாவை கற்றுட்டு ஒப்பு கொடுங்க உங்களுடைய வாயை கற்றுட்டு ஒப்பு கொடுங்க குடும்பனால் எளிமை நின்று ஜெபிங்க ஹல லூ அவங்களுடைய வாயில் அவங்களுடைய விரலை வைத்து ஜபிங் ஆண்டு வரே அவன் நாவை தொடும் ஆண்டு அவர் அந்த பலிபடத்தை நக்கினால் என்னுடைய நாவை தொடும் கற்றுட்ட கேளுங்க இந்த நாள் முதற்கொண்டு என்னுடைய வார்த்தைகள் ஆண்டு வரே கபடமில்லாத வார்த்தைகளாக இருக்கணும் ஐயா என் வார்த்தைகள் கிருபை பொருந்திய வார்த்தைகளாக இருக்கணும் என்னுடைய வார்த்தைகளுடைய பிள்ளைகளை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகளாக என்னுடைய குடும்பத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகளாக என்னுடைய உறவுகளை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகளாக என்னுடைய வார்த்தைகள் இருக்கணும் அண்டு வரே அண்டு வரே மறுபடியும் இடிக்கிற வார்த்தைகளாக அல்ல அண்டு வரே லார்ட் கிவ் மீ த வேர்ட்ஸ் விச் கேன் பில்ட் அதர்ஸ் ஓ லா விச் கேன் எடிஃபை அதர்ஸ் ஓ லா நாட் த வேர்ட்ஸ் தட் கேன் மார் அதர்ஸ் கிவ் மீ வேர்ட்ஸ் விச் கேன் மேக் அதர்ஸ் ஓ லா வேர்ட்ஸ் விச் கேன் build the soul and hallelujah and over the words in the navile vayya and over இந்த வார்த்தைகளுடைய நாவில் வையாண்டவரே நான் பேசுகிற வார்த்தைகளின் பிள்ளைகளை கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகளாக அமைய என்று கேளுங்க கேளுங்க கத்தட்ட கேளுங்க கத்தர் கிருபையை தருவார் கத்தர் கிருபையை தருவார் கத்தர் கிருபையை தருவார் வார்த்தைகளாக உங்களை பலப்படுத்துவார் ஹலே லூயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே கபடம் உள்ள வார்த்தை ஒன்று கூட நம்முடைய வாயில் பிறக்கக்கூடாது மற்றவர்களை பலவீனப்படுத்துகிற கெட்ட வார்த்தைகள் பிறக்கக்கூடாது மற்றவர்களை பலவீனப்படுத்துகிற கெட்ட வார்த்தைகள் நம்முடைய வாயிலிருந்து பிறக்கக்கூடாது ஒரு வார்த்தை கூட பிறக்க கூடாது தீர்மான வண்ணங்கள் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நாங்கள் நன்றியோடு 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 துதிக்கிறோம் ஐயா 
அன்றுவரே மற்றவர்களோடு கூட பேசும்போது குடும்பத்திலும் கூட அன்றுவரே கணவன் மனைவியோடு மனைவி கணவனோடு பெற்றோர் பிள்ளைகளோடு பிள்ளைகள் பெற்றோரோடு பேசும்போதும் கூட அன்றுவரே உறவுகளோடு பேசும்போதும் கூட அன்றுவரே நல்ல மரியாதையான வார்த்தைகளையா நல்ல மரியாதையான வார்த்தைகளையா வணக்கத்துக்குரிய வார்த்தைகள் ஆண்டவரே நாட்களில் சீர்கட்டு போகிற ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இறங்கும் ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு இறக்கம் செய்யும் ஆண்டவரே ஊழியம் செய்கிற சகோதரர்களுக்கு இறக்கம் செய்யும் ஆண்டவரே அன்றுவரே நல்ல அன்றுவரே மரியாதையோடு கூட சாந்தத்தோடு கூட வணக்கமுள்ள வார்த்தைகளை பேச கிருபித்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகு எங்களிலே காணப்படட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகு எங்களிலே காணப்படட்டும் ஆண்டவர் லாபத்துக்குமே இல்லை ஆண்டவரே இன்றைக்கு நாங்கள் தியானித்தது போல எங்களுடைய வார்த்தைகள் நிதானமாக இருக்க உதவி செய் சரியான ஃபேக்டை நாங்கள் பேச ஆண்டவரே யதார்த்தமாய் பேச சத்தியத்தை பேச அந்த ஃபேக்டில் உறுதியாய் நிற்க கிருபை தாருங்கப்பா ஆண்டவரே அந்த ஃபேக்டில் உறுதியாய் நிற்க கிருபை தாருங்க ஆண்டவர் உடைய கிருபை 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 உங்களுடைய பிள்ளைகளை பெருகுவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமே